ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧਿਓਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਵੜਨਗੀਆਂ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧੁਕਤੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਹ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਖਰ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੁੜਦੇ ਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਇੰਗਸ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਿਕੌਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਟ ਆਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਮਸ
ਇਹ ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਘਟੋ ਘਟ 10 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਇੰਗ ਖੁਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਪ ਸਪੋਰਟ ਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕੇ ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕੇ ਸਾਢੇ ਕੁ 6 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਏਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਬਾਇਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਬਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਗਲੈਡਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਵਜੇ ਆਫਰਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ 16 ਲੱਖ 99000 ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਉਹ ਵਾਹ ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਕਰਡ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਅਨਇਮਪਲੋਇਡ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸਟੱਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਕਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖਰਚੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਲੋਜਿਕ ਆ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੱਚੀ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਖਲਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਲਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਟੌਪ ਸਟਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਜ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬੋਝ ਕੇ ਧਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਹਾਲ 2008 ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੜਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਪ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਰਨ ਜੀ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਰੈਲਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੈਲਰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਭਲੇਖੇ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਡੈੱਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸਸਤੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਔਖੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸੌਖੀ
ਘਰ ਆ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਆ ਇਹ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਆਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਇਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਰਿਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਘਟੋ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਰੀ ਐਪਸ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਚਿਲਾ ਵੇਖ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਲੱਭੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਬਾਇਰ ਹੈ ਬਾਇਰ ਹੈਗਾ ਬਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਹੈ ਬਾਇਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਾਇਰ ਨੇ ਸੈਲਰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਇਰ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਲਰ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਰੈਲਟਰ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਧੜਾ ਧੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਦਾ ਚ ਨਹੀਂ ਸੈਲਰ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ 10 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੇ 10 ਸੀ ਤੇ 7 8 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧੀਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰੀ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਐਬਸਪੋਰਟ 6-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਿਚਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਇਰ ਜਾਂ ਸੈਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ